Chris Dickerson falleció ayer a los 82 años de edad. Otro grande de la Golden Era y ganador del Mister Olympia nos ha dejado en el que seguramente sea uno de los peores años para el culturismo. Pero su historia siempre permanecerá en el recuerdo colectivo de todo amante de los hierros. Chris fue uno de los culturistas más inspiradores en la historia de este deporte. No solo por sus éxitos deportivos, sino por el impacto que tuvo en la industria del culturismo como persona. Su historia ha sido una lucha continua, tanto física como mental, para lograr hacer realidad sus metas. Comenzó relativamente tarde su carrera en el culturismo. Le tocó vivir una época donde el color de su piel y su carácter abiertamente homosexual no encajaban. Pero demostró a lo largo de su vida que su raza o tendencia sexual lo podrían retrasar, pero con su fuerza de voluntad y la fuerza de los hierros, estos factores nunca lo detendrían a la hora de conseguir sus objetivos. Competir en la élite a menudo puede ser muy duro. Las competiciones son difíciles de juzgar. Aprender a ganar es fácil, pero saber perder y avanzar es la prueba real de nuestro temperamento como competidores. En una época mayoritariamente machista y homófoba, Chris Dickerson demostró que el trabajo duro contra viento y marea le haría un lugar entre los grandes de este deporte y no cabe duda que en los corazones de los amantes de los hierros. Donde la mayoría habría sucumbido, la filosofía de Gris tuvo éxito. No importa cuánto tiempo nos tome, no importa cuán imposible parezca el objetivo, con trabajo, sacrificio y esfuerzo se cosechan las victorias. En este mundo de los hierros y en la vida, nada es imposible cuando tienes la determinación y el carácter de Chris Dickerson. Descansa en paz ahí donde estés. <risa>